ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிட்ஸ் ஸ்பெஷலில் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் தேங்காய் பால் சாதமும் சிக்கன் பாப்கார்ன் தான் பார்க்க போகிறோம் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கூடவே ஒரு பெல் சிம்பலும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோ எல்லா வீடியோவும் உங்கள் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து சேரும் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கிட்ஸுக்கு தேவையான எல்லா வீடியோஸும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ தேங்காய் பால் சாதம் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு கப்பு அளவு துருவின தேங்காய் எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி விட்டு நம்ம வந்து தேங்காய் பால் மட்டும் எடுக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு தேங்காய் பால் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்க விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க இதில் வந்து நிறையா இம்யூனிட்டி பவர் இருக்குது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நிறையா இதில் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் வந்து கொடுத்து பழகிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களோட உடம்புக்கு இப்போது அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து ஒரு கப்பு அரிசி பாஸ்மதி அரிசி எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனா போதும் ரொம்ப நேரம் ஊறணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் காலையில் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டாக செய்யும் போது ஒரு கப்பு அளவு செஞ்சோம் அப்படின்னாவே ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு வேறு காய்கறி எதுவும் போட மாட்டாங்க ஆனால் நான் வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்குன்னு கொடுக்குறதுனால நமக்கு என்ன காய்கறி விருப்பமோ அதை சேர்த்து போட்டோம்னா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான சாப்பாடாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேனில் நெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா இது குழந்தைங்களுக்குன்றதுனால என்ன எதுவும் சேர்க்காமல் நெய் மட்டுமே சேர்த்தா போதும் அப்புறம் ரொம்ப வாசனை தேவையில்லை அதனால் பட்டை கிராம்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் வந்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துட்றேன் ஒரு வந்து பாதி அளவு குக் பண்ணணும் இந்த வெங்காயம் வந்து அந்த நெய்லே வந்து பாதி அளவு குக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது இப்போ சேர்த்து ரெண்டும் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காய்கறி நான் வந்து பீன்ஸு பச்சை பட்டாணி அப்புறம் கேரட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்கன்றதுனால ஸ்வீட் கார்ன் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த உங்களுக்கு என்ன காய்கறி வேணுமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்காக இது எல்லாமே வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்து இதை வந்து கொஞ்சம் வதக்கி எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு அரிசிக்கு ஒன்றே முக்கால் கப்பு தேங்காய் பால் ஊற்றினா போதும் கால் கப்பு கம்மியாக சே கம்மியாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் அதனால் இப்போது நம்ம வந்து மிதமான தீயில் வச்சு தான் இந்த தேங்காய் பாலை வந்து கொதிக்க வைக்கணும் ஓரளவு கொதிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க அரிசியை வந்து தண்ணியை நிறுத்திட்டு இந்த தேங்காய் பாலில் சேர்த்துடணும் இப்போ சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கரண்டியை விட்டு ரொம்ப கிளறி எடுக்கக்கூடாது சும்மா இங்கிட்டு ரெண்டு அங்கிட்டு ரெண்டு ரெண்டு டைம் மட்டும் இப்படி செஞ்சு வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து மூடி வச்சிடணும் மிதமான தீயில் தான் வைக்கணும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் தண்ணி இதாகிடும் அப்புறம் க ரொம்ப கம்மியாக வச்சோம்னா ரொம்ப நேரம் இழுக்கும் அதனால் மிதமான தீயில் வைக்கணும் இதுக்கிடையில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பேனில் ஒரு குட்டி பேனில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த குழந்தைங்கன்றதுனால முந்திரி பருப்பு சேர்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க இல்லையா அதனால் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வந்து முந்திரி சேர்த்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு திராட்சை சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் வறுத்ததுக்கப்புறம் இந்த நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது பாதி குக் ஆகிடுச்சு இந்த சமயத்தில் இதையும் நான் வந்து போட்டுடுறேன் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கரண்டியை விட்டு ரொம்ப உடச்சி எடுக்கக்கூடாது லைட்டாக பிரட்டி எடுக்கணும் பிரட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து தம்மில் வைக்கிற மாதிரியே நம்ம வந்து மூடி வச்சிடணும் அவ்வளோதான் இப்போது மிதமான தீயிலேருந்து சுத்தமாக டவுனில் சிம்மில் வச்சிடணும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான தீயில் வச்சு திரும்ப வந்து மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சால் போதும் ஏன்னா தண்ணி எல்லாமே இழுத்துருச்சு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சால் மட்டும் போதும் தம்முக்காக அவ்வளோதான் இப்போது நம்ம தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்மளோட குழந்தைங்களோட லன்ச் பாக்ஸில் வந்து மாற்றிடலாம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து சிக்கன் பாப்கார்னு நான் ஏற்கனவே வந்து செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இந் இதனுடை
உங்கள் குழந்தைங்க எவ்வளோ அளவு சாப்பிடுவாங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வச்சு கொடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டான சாதம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தேங்காய் பால் சாதம் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த சிக்கன் பாப்கார்னையும் இதில் சேர்த்துட்றேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா மினிட்ஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்